Hello everyone. In theories of meaning, today we'll discuss referential theory of meaning. So this is the second part of my lecture. In the previous lecture, uh, I discussed two theories of meaning. One was ideational theory, if you remember, and it was introduced by John Locke. And one theory I discussed in detail that was behaviorist semantic or behaviorist theory of meaning. And in today's lecture, we will be focusing on referential theory of meaning. First, you have to understand that what is referential theory of meaning. Referential theory of meaning, it says that the meaning of words do not exist in words. The meaning of words exists outside of the words. Where they do exist? They exist in the real world. Right? Ye theory kehti hai ke meaning jo hai na wo words mein nahi hote. Wo alfaz mein nahi hote. Meaning jo hai na wo words se bahar real dunia mein hote hai. Us objects mein hote hai. Jis object ko hum refer karte hai. और उस ऑब्जेक्ट्स के लिए हम वर्ड्स या अल्फाज का सहारा लेते हैं ठीक है फॉर एग्जांपल वी हैव एन ऑब्जेक्ट वी हैव अ थिंग वी हैव अ पर्सन इन द रियल वर्ल्ड लाइक द एग्जांपल ऑफ लैपटॉप द एग्जांपल ऑफ मोबाइल फोन एग्जांपल वी हैव लाइक ट्री वी हैव लाइक चेयर वी हैव पेन राइट वी हैव ए सी We have so many things exist in the world. So, हमारे पास real world में things है चीजें हैं इंसान है objects है उन इंसानों के लिए उन चीजों के लिए उन objects के लिए हम अल्फाज का सहारा लेते हैं उनके लिए हम words इस्तेमाल करते हैं So, then meaning do not exist in dictionary or in the words. But meaning exists outside from the dictionary or outside from the words. Words alphas to sirf jo hai na ek sahara hota hai ya un chizo ko identification ke liye hum alphas ka sahara lete hai. Tiki? So, one way to solve the problem of defining words in circle like defining car by saying a vehicle. एक तरीके हमारे पास ये होता है कि हम जब अल्फाज को डिफाइन करते हैं तो वो सर्कुलर फॉर्म में डिफाइन करते हैं या डिस्कस करते हैं फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू नो द मीनिंग ऑफ अ कार सो इन डिक्शनरी यू कैन सी अ व्हीकल एंड इफ यू वांट टू नो द मीनिंग ऑफ अ व्हीकल सो देन यू कैन सी अ कार देर द मीनिंग ऑफ अ व्हीकल इज अ कार सो दिस इज लाइक अ सर्कुलर वे टू डिफाइन मीनिंग लेकिन एक हमारे पास तरीक़ेकार होता है कि हम अल्फाज यूज तो करते हैं लेकिन हम पॉइंट आउट करते हैं चीज जो कि आउटसाइड वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है सो इज टू फोकस ऑन द रेफरेंट ओके बाई सेंग देट अ कार सो अच्छा हम यहाँ पर आ गए कहाँ पर अच्छा इज टू फोकस ऑन द रेफरेंट आर जनरेटेशन सो या तो हम रेफरेंट पर फोकस करते हैं रेफरेंट क्या होता है कि हम वर्ड यूज करते हैं वर्ड एक चीज के लिए तो जो चीज हमारे पास रियल वर्ल्ड में है वो रेफरेंट है फॉर एग्जांपल इफ आई से दैट दिस इज माय कार सो कार एक लफ्ज है मैंने यूज किया तो जो रियल वर्ल्ड में हमारे पास ऑब्जेक्ट है कार जो टेंजेबल है उसको हम टच कर सकते हैं उसके चार पहिए होते हैं राइट right बॉडी होती है सो so, वो कार जो होता है वो हमारे पास रेफरेंट होता है अगर मैं कहता हूं कि अहमद सो अहमद जो है ना ए एच एम ए डी अहमद जो कि डिक्शनरी में होगा या मैं कहता हूं लेकिन इनका रेफरेंट जो है ना वो रियल वर्ल्ड में है जो मौजूद है ठीक है सो अगर मैं या तो हम मीनिंग समझ सकते हैं रेफरेंट के थ्रू जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं या हम समझ सकते हैं डोनेटेशन के थ्रू जो कि एक सर्कुलर तरीका होता है फॉर एग्जांपल इफ यू गिव एन डिक्शनरी द मीनिंग ऑफ द वर्ड हॉर्स इट माई टेल यू सा काइंड ऑफ लाइक एनिमल फिर अगर आप एनिमल देते हैं तो वो आपको कहते हैं कि जिस तरह हॉर्स है डंकी है डॉग है एट्सेट्रा सो so ये एक सर्कुलर फॉर्म अगर आप मीनिंग ऑफ ब्यूटिफुल देखना चाह रहे तो आपको आएगा वहां पर 
प्रेटी अगर प्रेटी तो आपके के पास आ, जा, आ जाएगा ब्यूटीफुल सो so, एक तो हमारे पास ये तरीका है कि हम जो है ना डेनोटेशन मीनिंग लेते हैं और एक हमारे पास रेफरेंट होता है रेफरेंट जो है ना वो रियल वर्ल्ड में एक ऑब्जेक्ट या चीज जो है ना वो एग्जिस्ट करती है सो द एक्चुअल थिंग दैट अवर पॉइंट्स टू इन द रियल वर्ल्ड राइट मैं कहता हूँ कि आई एम आई एम नाउ डिलीवरिंग माय लेक्चर और मैं कहता हूँ कि दैट द विंडो इज ओपन सो ये जो विंडो है मैं इनके लिए एक वर्ड यूज कर रहा हूँ विंडो डब्ल्यू आई एन डी ओ डब्ल्यू विंडो लेकिन विंडो जो है ना वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है मेरे सामने है तो ये विंडो जो है ना जो मेरे सामने है और जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है इसको हम कहते हैं कि ये रेफरेंट है इस वर्ड डब्ल्यू आई एन डी ओ डब्ल्यू विंडो का विंडो जो है ना ये लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन है और इस लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन का जो रेफरेंट है वो विंडो है जो मेरे सामने है so in this theory the meaning of a word is connected directly to the thing it refers to so we can uh, we explain a word's meaning we are uh, simply uh, naming the referent the real world object the word stand for word jo hai na wo stand for kis cheez ke liye karta hai real world object jo duniya mein maujood hai for example in sydney the bridge means the harbor bridge right so the meaning of bridge the speaker seems to be suggesting is the actual harbor bridge itself so jab wo kehta hai ki bridge speaker kehta hai ki bridge so bridge jo hai na wo actual bridge hai harbor bridge hai jo ke exist karta hai real world mein so we might say means that it refers to uh, its meaning on one way uh, occasion of of use its referent outside of the narrow context we could say that the meaning of a bridge in general is just its denotation the class of all bridges right jab hum denotation ki taraf aate hain hum kehte hain ki bridge so phir hum kehte hain ki the class of all bridges because bridge to ek nahi hota na ब्रिज तो दुनिया में मिलियन होंगे मिलियन होंगे लेकिन जब आप कहते हैं कि इन सिडनी द ब्रिज मींस द हार्बर ब्रिज सो फिर आप जब ये कहते हैं तो आप सिडनी में ब्रिज को रेफर करते हैं ठीक है नाउ वी विल एक्सप्लेन इट फर्दर नाउ Now this theory solves the problem of going in cir- in circle with definition by saying that the meaning of a word is connected to a real object in the world. So ye theory hame help karti hai ki hum meaning ko circular form mein define nahi karte. Theek hai? Aap jab kehte hain ki car to aap uski meaning vehicle nahi kehte. Ya aap jab kehte hain ki vehicle aap uski meaning car nahi kehte. Right? आप जब कहते हैं कि फॉर एग्जांपल दैट लैपटॉप राइट सो यू से दैट इट्स अ डिवाइस राइट इट इज़ यूज फॉर इंटरनेट फॉर गूगलिंग समथिंग फॉर टाइपिंग एट्सेट्रा सो फिर आप उसकी की तरफ आते हैं कि व्हाट इज अ टाइपिंग थिंग तो फिर वो जो आ जाएगा लैपटॉप सो ये सर्कुलर सो ये जो रेफरेंशियल थीरी ऑफ मीनिंग है तो ये हमें बचाती है हमें सेव करती है किस चीज़ से सर्कुलर मीनिंग ऑफ वर्ड क्योंकि हम रेफरेंशियल थीरी इस्तेमाल करते हैं कि अब हम किसी चीज को पॉइंट आउट करते हैं उसका रेफरेंट वो रियल वर्ल्ड में मौजूद होता है सो ऑफ मीनिंग ऑफ अवर्ड कैन टू रियल ऑब्जेक्ट इन द वर्ल्ड सो द मीनिंग ऑफ ब्रिज इज इन जस्ट अ डिस्क्रिप्शन जब हम कहते हैं कि ब्रिज इट इज इन जस्ट अ डिस्क्रिप्शन इट्स द एक्चुअल बोर्ड मेटल एंड स्ट्रक्चर दैट मेक अप द रियल ब्रिज सो so, हम जब कहते हैं कि ब्रिज तो हमारे पास डिक्शनरी में ब्रिज नहीं होता हमारे पास डिक्शनरी में सिर्फ बी आर आई डी जी ई ब्रिज होता है आप इसको डिफाइन भी करते तो वो सर्कुलर फॉर्म में आएगा तो बेहतरीन तरीके हैं कि आप पॉइंट आउट करते हैं आउटसाइड ऑफ लैंग्वेज आप कहते हैं कि ये एक ब्रिज है सिंस द मीनिंग इज टाइड टू अ रियल थिंग वी डोंट नीड टू वरी अबाउट रनिंग आउट ऑफ अवर्ड्स टू डिफाइन इट तो जब रियल वर्ल्ड में मौजूद होता है सो वी डोंट हैव टू डिफाइन इट 
Instead, we can explain its meaning by pointing at the bridge itself. This is called ostensive definition explaining something by showing it. Right? Aap kehte ke star. You are showing something. This is called ostensive definition of word. Aap kehte ke tree. Aap point out karte hain. Jo real world mein exist karte hain. Aap kehte ke mountain. Aap kehte ke girl. Aap kehte ke child. Aap kehte ke classroom. Aap kehte ke uh, pen. Right? You say bottle. You say cup. You say spoon. So these all are the things which exist in the real world. Since the meaning is tied to a real thing, we don't need to worry about the running of word, uh, out of words to define it. Instead, we can explain its meaning by pointing at the bridge itself. This is called ostensive definition, explaining something by showing it. We have some examples now. Bridge instead of explaining bridge instead of explaining bridge. As a structure that allow people uh, or cars to cross over water, you can point you can point at the real bridge and say this is a bridge. This meaning lies in the physical structure, the board, the beams, and the concrete. You don't have to define car in dictionary. You have to point out a car. You don't have to define bridge in dictionary. You have to point out this is a bridge. Now, for example, we have another example: tree. Instead of saying a tree is a plant with leaves and branches, आप जब dictionary में check करते हैं कि a tree, what is a tree? A tree is a plant with leaves and branches. Then you want to know that what does it mean by branches? Then you will say that branches are attached to a tree. Again, आप tree की तरफ आ गए. अगर आप कहते हैं कि लीव्स व्हाट इज लीव व्हाट इज लीफ और व्हाट आर लीव्स देन यू विल से दैट लीव्स आर द पार्ट ओके और द स्ट्रक्चर और दे आर अटैच दे आर ग्रोन वेयर ऑन द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री तो अगेन आप ट्री की तरफ आते तो फिर ये एक सर्कुलर डेफिनेशन बन जाएगा सो आप डिक्शनरी में इंस्टेड ऑफ डिफाइनिंग अ ट्री यू डोंट हैव टू से दैट अ ट्री इज अ प्लांट विद लीव्स एंड ब्रांचेस यू कुड शो एन एक्चुअल ट्री एंड से दिस इज अ ट्री ऑस्टेंसिव डेफिनेशन यू विल से दिस इज अ ट्री ये एक درخت है आप पॉइंट आउट करते हैं आप डिफाइन नहीं करते क्योंकि इसका रेफरेंट रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है so the meaning of tree is found in the real tree standing before you aap tree ka istemal karte hain this is linguistic expression aap tree ko point out karte hain aapke samne hota hai wo kya hota hai wo referent hota hai so the relationship between this referent and this linguistic expression is called reference jo relationship is referent or linguistic expression ke beech mein hota hai hum usko kehte hain reference Another example: chair. Chair. Instead of defining chair as a piece of furniture used for sitting, अगर आप chair को define करते हैं dictionary में that as a piece of furniture used for sitting, then you have to say that what does mean by furniture? Then there will be different uh, names for furniture like table, right? Like uh, couches, like chair. So again, furniture के लिए chair का लब्ज आएगा. right so this will be circular circular way circular definition so you don't have to say that a chair is a piece of furniture for use for sitting you could just point at the chair and say this is a chair this meaning of chair is the real physical chair you can see and you can use aapke samne hota hai but there is objections on this theory right uh this uh, referential theory this is the objection that it is often the case that there simply is no referent for a given expression as a to c or that the referent is unknown objection kya hai ki kabhi kabhi hamare paas alfaz ke liye referent nahi hota ya agar referent hota bhi hai to wo unknown hota hai to fir kya karenge 
सो फिर तो सारे मीनिंग ऑफ वर्ड्स जो है ना वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करते क्योंकि अगर आप फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं कि ब्यूटीफुल सो ब्यूटीफुल के लिए रियल वर्ल्ड में कौन सा हमारे पास रेफरेंट है हमारे पास रेफरेंट तो नहीं है और अगर मैं एक लफ्स यूज करता हूं कि एंड ए एन डी एंड विच इज ए कंजंक्शन सो इसके लिए भी हमारे पास रियल वर्ल्ड में रेफरेंट नहीं है और अगर मैं कहता हूं फॉर एग्जाम्पल दैट आई वॉन्ट अ ग्लास ऑफ वाटर सो वट अबाउट द वर्ब वॉन्ट वॉन्ट के लिए भी हमारे पास रियल वर्ल्ड में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है वी डोंट हैव एनी रेफरेंट फॉर द वर्ड वॉटर We don't have any referent for the word and. We don't have any referent for the word beautiful. We don't have any referent for the word just. What about these words? Then the referential meaning fails here. Now, for example, that the German victory in World War Two. So sometimes we we see that. we don't have a referent or sometimes the referent is unknown if we say the german victory in world war 2 and we say that robins hoods private helicopter or we say that the water on the moon or we say that the most distant point from earth or we say the first person ever to use language or we say the fate of environment you can see that here uh, some expression linguistic expression the german victory in world war 2 so which german you are referring to so iska reference jo hai na wo hamare samne unknown hai aur agar hum kehte ke robin hoods private helicopter so robin chale hamare paas wo real world mein robin hoga lekin what about private helicopter इसके पास हमारे पास रेफरेंट दुनिया में नहीं है और अगर हम कहते हैं कि द वॉटर ऑन द मून सो वॉटर के लिए रेफरेंट कहाँ है कौन सा वॉटर किस वॉटर को हम रेफर कर रहे हैं कोई नहीं है सिमिलरली दैट द मोस्ट डिस्टेंट पॉइंट फ्रॉम द अर्थ सो हम अर्थ का करें तो अर्थ कहाँ पर हम अर्थ को पॉइंट आउट कर सकते हैं हम नहीं कर सकते और द फर्स्ट पर्सन एवर टू यूज लैंग्वेज सो फर्स्ट पर्सन कौन है दिस इज ऑल्सो अन और द फेट ऑफ द एनवायरमेंट एनवायरमेंट हाउ कैन वी पॉइंट आउट एनवायरमेंट हमारे पास रेफरेंट तो नहीं है सो कभी कभी जो मैंने आपको अल्फाज बता दिए हमारे पास वर्ब है एडजेक्टिव है प्रपोजिशन है या हमारे पास एबस्टिक नाउन है तो इनके लिए हमारे पास रेफरेंस है ही नहीं दुनिया में और कभी कभी हम अगर नाउन का इस्तेमाल करते भी हैं तो उनका रेफरेंट जो है ना वो अननोन होता है नो अतिरी विच आइडेंटिफाइड मीनिंग विद रियल वर्ल्ड रेफरेंस वुड हैव टू से दैट द एक्सप्रेशन ए टू सी सिंपली हैव नो मीनिंग सिंस दैट द थिंग अगर हम इसकी बात करते कि मीनिंग जो है ना वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है सो so, इसकी मीनिंग तो फिर है ही नहीं क्योंकि ये इनका रेफरेंट ही अननोन है इसलिए वो कहते हैं कि आई वुड हैव टू से दैट एक्सप्रेशन ए टू सिंपली हैव नो मीनिंग सिंस द थिंग दैट रेफर टू नेवर एक्चुअली एग्जिस्टेड कहाँ पर ये एग्जिस्ट करती है द जर्मन विक्ट्री हम तो इसका रेफरेंट है ही नहीं कहाँ पर हम जो है ना इसको रेफर करेंगे प्राइवेट uh, हेलीकॉप्टर को नहीं कर सकते सो so, ये तो एग्जिस्ट करते ही नहीं है और impossible uh, it would have to say that the meaning referent of the expressions as in uh, d to f was unknown since although we can be confident that all of the things referred to by the expression exist we do not know what they are so kabhi kabhi is tarah hota hai ke hame pata hota hai ki hum jante hain in cheezon ko lekin unka referent wo hamare paas nahi hota theek hai But if referent are taken to be representation uh, projected within the realm of people psychology, psychology rather than the real object in the actual world, this problem disappear. So whether or not there is any object referred to by the words Robin Hood's 
private helicopter. We can easily think of situation in which a speaker might simply imagine. So, in your imagination, this can happen. If you imagine that the Robins private helicopter is possible. Pretend or otherwise uncertain, uh, sorry, entertain the possibility that such a helicopter did exist. Aap jo hai na, waise imagine karte hai ki ye exist karte te. So for the speaker of then, the reference of Robin Hood's private helicopter can be taken as the speaker's representation of the helicopter in their projected world. Jo aapka imaginary world hota hai. Jo real world nahi hota. Projected, ban, bani banai dunia hai. Us mein wo a private helicopter exists karta hai. So the reader will easily see that similar explanation can be constructed for the other examples also. Now the identification between meaning and reference may be successful in breaking the uh, definition definitional circle, but it leads to a very fragmented picture of the nature of language. On the reference theory of meaning, bridge has as many different meaning as it is it has different reference kyunki bridge ka ek reference to nahi hoga ek bridge hamare ilake mein hai ek bridge aapke ilake mein hai ek bridge kisi aur ke ilake mein hai ek bridge india mein hai ek bridge uk mein hai ek bridge us mein hai ek bridge afghanistan mein hai so ye to har jagah par bridge hai aap kis bridge ko refer karenge so bridge is actually something which more uh, so this variety clashes with our uh, pre-theoretical intuition that the meaning of a bridge is actually something much more unitary. It's unitary nahi hai. So although there are many different individual bridges outside, out there in the world, so the meaning of the word bridge or we might say the concept of bridge is, an, is a unified single entity. So we can't say like this, it's unified single entity. The idea that the expression's meaning is its reference is at least easy to understand for noun referring uh, to discrete, concrete thing, but it is much less clear what the reference of the other lexical category might be. So we say that referential theory is okay, we use it if we talk about nouns. Ki baat karte hai. Chair, window, right, mobile phone, man, woman, child, tree, mountain, uske liye to teek hai. But what about other lexical category, right? Like, uh, uh, like verb, uh, adverb, adjective, conjunction, preposition, unki to referent hai nahi dunia mein. So is liye yeh theory yahan par fail ho jati hai. Mukammal fail to nahi hoti, lekin partially yeh fail ho jati hai. So what are the reference of the abstract noun like scandal? Ab scandal bhi noun hai, lekin ye abstract noun hai. Iska reference to hai nahi dunia mein. Aur agam ke hum hum kehte ke generosity, right? Jo ke abstract noun hai, generosity. To concept hai, lekin iska reference to real world mein hai nahi. Aur agar hum kehte ke impermanence, to iska bhi nahi hai. Since there is no uh, isolable object in the real world to which these nouns apply. So the notion of a reference is rather hard to invoke and what about adjectives like sweet, published, polished or in factual. In ke adjective ke hawale se kya in ke to reference hai nahi or verbs like to have, to allow or to go in ke bhi reference nahi hai. So in case of grammatical words the problem is even greater. What is denotation of, what is denotation of the preposition of or of the so these cases all pose problem for the referential theory of meaning because the words have no referent denotation they are uh, left without any specifiable meaning yet it is obviously that the case that these words do have meaning which we can paraphrase meta linguistically and explain to others. In alphas ki meaning hai, lekin wo hum explain karte hai linguistically. Wo outside of the word nahi hai. Second problem in theory ke saath ye ke second problem with the theory of meaning as reference is the fact that a single reference may often be referred to by variety of different expression. 
ہمارے پاس جو ہے نا ایک ریفرنٹ ہوتا ہے میں آفن بی ریفر ٹو بائی ویرائٹی آف ڈفرنٹ ایکسپریشن اور جو ہمارے پاس وہ ایک ریفرنٹ ہوتا ہے اس کے لیے ہم ڈفرنٹ ایکسپریشن یوز کرتے ہیں فار ایگزامپل کرنٹلی وی سی دیٹ دا پرائم منسٹر آف پاکستان سو دا پرائم منسٹر آف پاکستان کون ہے وہ شہباز شریف ہے اور اگر ہم کہتے ہیں کہ شہباز شریف تو وہ بھی شہباز شریف ہیں اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ دا لیڈر آف پارلیمنٹری پارٹی سو وہ بھی شہباز شریف ہے سو ہم نے تین مختلف لینگویسٹک ایکسپریشن یوز کیے ہیں اور ان کا ریفرنٹ ایک ہے وہ ہے شہباز شریف کون سے تھری لینگویسٹک ایکسپریشن ہیں ایک ہے دا لیڈر آف پارلیمنٹری ہاؤس ایک ہے دا پرائم منسٹر آف پاکستان اور ایک ہے شہباز شریف تو تھری لینگویسٹک ایکسپریشن اور اس کا ریفرنٹ ایک ہی بندہ ہے وہ ہے شہباز شریف تو یہ بھی ان کے ساتھ ایک پرابلم ہے سو آئی گیس دیٹ دا ویڈیو از گوئنگ ٹو بی اوکے ویری لینتھی سو وی اسٹاپ ہیئر اینڈ وی ول ڈسکس ان دا نیکسٹ لیکچر دی انٹینشنل تھیری آف میننگ اینڈ دین وی ول ڈسکس کرٹیسزم اینڈ دین وی ول ڈسکس آلسو دا یوز تھیری آف میننگ and we will also discuss then uh, the truth condition of theory and uh, then we will discuss the last one that is the AI theory of meaning so please do provide your valuable comment and your feedback means a lot for me and for my channel so keep watching and enjoy learning with discuss and explore with Dr. Muhammad Imran. Thank you so much.